ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி சிந்தசிஸ் நான் உங்கள் செந்தில்நாதன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மகாபாரதத்தில் அர்ஜுனருக்கு தேரோட்டியாக இருந்தவர் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணருக்கு தேரோட்டியாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா பார்த்தவர் அப்படிங்கிறவர் இந்த பார்த்தவர் யார்னா கிருஷ்ணர் பிறந்து குழந்தையாக இருந்து வளர்ந்து பெரியவரான வரைக்கும் அவர் கூடவே இருந்து பணிவிடை செய்தவர் தான் பார்த்தவர் கிருஷ்ணர் மகாபாரத போர் முடிஞ்சு தன்னோட அவதார பணி முடியும் பொழுது பார்த்தவரை கூப்பிட்டு பார்த்தவா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ மக்கள் என்கிட்ட எத்தனையோ வரங்கள் வாங்கி பல நடஞ்சிருக்காங்க ஆனால் என் கூடவே இருந்த நீயோ உனக்கு நீ இது வரைக்கும் எதுவுமே கேட்டதில்லை இப்போ நீ உனக்கு என்ன வரம் வேணும்னு கேளு அதை நான் நிறைவேற்றி செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய அவதார பணியை நான் முடிச்சுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் இதை கேட்ட பார்த்தவரும் கிருஷ்ணா உனக்கு பணிவிடை செய்கிறத தவிர எனக்குன்னு வேறு எதுவுமே வேண்டாம் ஆனாலும் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அதை நீ நிவர்த்தி செய்வாயா அப்படின்னு கேட்டாராம் கிருஷ்ணரும் கண்டிப்பாக நிவர்த்தி செய்கிறேன் உன்னோட சந்தேகம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்போ பார்த்தவர் கிருஷ்ணா ஓ மேலே நட்போடையும் நம்பிக்கையோடையும் இருந்தவங்க தான் பாண்டவர்கள் அந்த பாண்டவர்கள் சூதாட்டத்தில் ஈடுபடும் பொழுதே நீ தர்மனோட மனசை போய் மாற்றி அந்த சூதாட்டத்தை தடுத்துருந்தினா இவ்வளோ பெரிய மகாபாரத போர் நடந்திருக்காது சரி அதை தான் பண்ணலை இப்போது சூதாட்டம் நடக்கும் பொழுதாவது அந்த பகடை காய்களை உருட்டும் பொழுது தர்மனுக்கு சாதகமாக அந்த எண்கள் விளற மாதிரி நீ செஞ்சுருந்தினா அப்போவே தர்மம் தலை காக்கப்பட்டிருக்கும் மகாபாரத போரும் நடந்திருக்காது இல்லையா அதையும் தாண்டி அவங்க இழக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு சொத்து சுகம் நாடு எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கும் பொழுது அவங்களோட மனைவியான திரௌபதியோட முடிய தரத்தரன் பிடிச்சி இழுத்துட்டு போய் அத்தனை அவையோர் முன்னாடியும் அவமானப்படுத்திய துரியோதனன் அவங்களோட ஆடையை உருகும் பொழுது நீ போய் காப்பாற்றின இதில் எந்த விதத்தில் நீ வந்து நான் போய் பாண்டவர்களையும் அவருடைய மனைவியையும் நான் காப்பாற்றினேன் அப்படின்னு மார்த்தட்டி சொல்லிக்க முடியும் கடவுளாகிய நீ இதை சொல்லி எப்படி பெருமைப்பட்டுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் இதை கேட்ட கிருஷ்ணர் சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாராம் பார்த்தவா இதில் என்னோட தவறு எதுவுமே இல்லை நல்லா பாரு யோசித்து சொல் துரியோதனனும் தர்மனும் சூதாட்டம் ஆடினாங்க அப்படி சூதாட்டம் ஆடும் பொழுது துரியோதனன் விவேகத்தோட தன்னோட சொத்து நாடு எல்லாத்தையும் சூதில் வச்சு ஆடும் பொழுது அவன் பகடை காய்களை தன்னோட மாமனான சகுனியின் கைகளில் கொடுத்து உருட்ட சொன்னான் சகுனி தெளிவாக உருட்டி அவனை ஜெயிக்க வைக்கிற மாதிரி விளையாண்டார் ஆனால் தர்மனும் தமையனான எண்ணெய் அழைத்து என் கைகளில் பகடை காய்களை கொடுத்து உருட்ட சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அவன் அவனே விளையாண்டான் அவன் விளைவுகளை சந்தித்தான் சரி இது அவன் செய்த முதல் தவறு இது போகட்டும் இவன் சூதாடும் பொழுது இவன் என்ன வேண்டிக்கிட்டான் தெரியுமா கடவுள்கிட்ட கடவுளே கிருஷ்ணருக்கு நான் சூதாடுறது தெரியவே கூடாது கிருஷ்ணர் இந்த சூதாட்ட மண்டபத்துக்கு தவறி கூட வந்துடக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டு தான் அவன் விளையாடவே ஆரம்பித்தான் அவனோட வேண்டுதலை கடவுளான நானே எப்படி மீற முடியும் நீயே சொல்லு பார்த்தவா அப்படின்னு சொன்னாரான் சரி இது போகட்டும் தர்மன் தான் நான் வரக்கூடாது எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிட்டான் மற்ற நால்வராவது என்னை கூப்பிட மாட்டாங்களா என்னை நினைக்க மாட்டாங்களான்னு நான் அந்த சூதாட்ட மண்டபத்துக்கு வெளியவே ஏங்கி காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மற்ற நால்வரும் தர்மனை குறை கூறுவதனையும் திட்டுறதுலையுமே கவனமாக இருந்தாங்களே தவிர என்னை நினைக்கவே இல்லை சரி திரௌபதியாவது என்னை கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு நான் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேல திரௌபதியும் சூதாட்டத்தில் தோல்வி மேலே தோல்வி வரதை நினச்சி மனம் நொந்து போனாலே தவிர என்ன கூப்பிடல கடைசியாக அவளோட மானம் போகுது அவளோட ஆடையை உருவுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது தான் கண்ணா வந்து காப்பாற்றுன்னு சொன்னாங்க நான் உடனே போய் அவங்களுக்கு ஆடையை கொடுத்து காப்பாற்றினேன் இதில் என் தவறு என்ன இருக்குது பார்த்தவா அப்படின்னு கேட்டாராம் உடனே பார்த்தவர் இது நல்லா இருக்கே கிருஷ்ணா கடவுள் நீ முற்றுமுணர்ந்தவன் நீ நீ பக்தர்கள் கூப்பிட்டு தான் போய் காப்பாற்றுவியா கூப்பிடாமையே போய் காப்பாற்றுறது தானே ஒரு கடவுளுக்கு சிறந்த அழகு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாராம் இதை கேட்ட கண்ணன் சொன்னாராம் பார்த்தவா மக்கள் நல்லதும் செய்கிறாங்க கெட்டதும் செய்கிறாங்க புண்ணியங்களும் செய்கிறாங்க பாவங்களும் செய்கிறாங்க அவரவர் புண்ணிய பாவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களோட விதி அமையுது இதில் என் செயல் என்ன இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக நான் இருக்கேன் அவ்வளவு தான் அப்படின்னு சொன்னாராம் இப்போது பார்த்தவர் கேட்டாராம் இது நல்லா இருக்கே கிருஷ்ணா மக்கள் எல்லாம் பாவங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே போவாங்க நீ அதை பார்த்துக்கிட்டு சும்மாவே இருப்பியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னாராம் பார்த்தவா நான் மக்கள் செய்கிற அத்தனை விஷயங்களுக்கும் சாட்சியாக இருக்கேன்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா அவங்க ஏன் பாவம் செய்ய போகிறாங்க என்னை மறந்ததுனால தானே அவங்க தவறுகளில் செய்கிற ஈடுபடுறாங்க பாவங்கள் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் இப்போ பார்த்தவருக்கு முழுசும் புரிஞ்சிருச்சான் 
அதையும் தாண்டி கிருஷ்ணர் சொன்னாரா நான் மக்கள் எல்லாருக்கும் வழிகாட்டியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியும் மக்கள் தான் அவங்க வாழ்க்கையோட பாதையை தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் நல்ல வழியில் போகிறவங்க முக்தி அடைகிறாங்க தீய வழியில் போகிறவங்க பாவ செயலில் ஈடுபடுறவங்க அதுக்கான பலனை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் மகாபாரத போரில் கூட அர்ஜுனனை போரிட செஞ்சு நான் அவனுக்கு தேரோட்டியாக இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஸோ மகாபாரதத்தில் இவ்வளோ பெரிய உண்மை மறைஞ்சிருக்கிறது இந்த விஷயம் மூலிமா நமக்கு தெரிய வருது நம்ம செய்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கடவுள் சாட்சியாக இருக்கிறாருங்கிறதும் நமக்கு புரியுது ஸோ நம்ம எந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சாலும் கடவுளை மனசில் நிறுத்தி நல்ல விஷயங்களையே நல்லதே செய்வோன்னு இந்த பொங்கலுக்கு உறுதி எடுப்போம் நன்றி